어? 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 怎么了，小猫？陈一川说我不是他喜欢的类型，他竟然说我不是他喜欢的类型。哎呀，你昨天不是说要忘了他吗？你忘情水白喝了。我那都是气话嘛，我都喜欢他这么久了，怎么可能说忘就忘呢？哎呀，怎么办？啊、爸爸和妈妈要去进货了啊！啊，哎，这个点没什么客人，我和你爸一会儿就回来啊。放心吧，交给我小顾总，你们快走吧。嗯，小顾总，别坐在这儿了，门口看店去。嗯，好嘞，好嘞。小溪，我怎么办呀？哎呦，好了，你又不是不知道他这个人，情商就是特别低，脑子里根本就没长爱情那根弦儿。他怎么知道他自己喜欢什么样的？是啊，你说的对。没准儿他说的是一时胡话呢。如果我让他明白，他喜欢的女孩就是我，就可以了，对吧？是是是，他不喜欢你，他还能喜欢谁呢？嗯，小妈，昨天那个践行会，蒋正涵来了吗？我没看见他，你突然问他干什么？林夕。快出来吃饭了哦！ Oh, 好，我要吃饭了，先不说了，挂了。哎哎，小溪，各路神仙保佑，一定让我考上京大呀！哎呀，出来了没有啊？没到时间呢。哎呀，别
晃了晃，是没有？七五，太清楚了啊！哎呀，哎呀，爸，你快点！你看大姑都进去了。哎呀，这都别急，别催我。哎，不怕，紧张吗？别紧张，别紧张。好事不怕吧？是不是？好事不怕吧？你抖什么抖啊？我也不想倒吧。你看看你现在这个样子，简直就是我们张家的奇耻大辱！菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑，神仙保佑！啊，陈陈玉出来了没有啊？陈玉出来了吗？没到时间呢。哎，贾林夕，你三包考考那么差，你考考成绩你不担心担心？木已成舟，我现在担心有什么用呢？这些都是啥呀？哎呀哎呀！别碰！这可是我跑去很远的庙里求来的。准灵，你别把运气啊给碰没了。姐，咱们家小溪那么优秀，你根本不用担心啊。我是嫌我们家网太慢，我姑娘成绩我当然不担心。啊，我看我才是你亲儿子。爸，今天怎么了？怎么话这么多呀？他也紧张。嗯，出来了，出来了，出来了！哇，我靠，七百一十一分啊！姐，七百一十一啊！七百一十一，好小子！七百一十一啊！别把你的中考证号给输错了。嗯。爸，我对不起您，我从小到大都没让您省心过，辜负了您对我的厚望。山西，这结果是不是大快人心啊？你能考到七百一十一吗？不不不不，走吧你、啊，你这次肯定输给我。我就知道啊，我的宝贝儿子，我的宝宝考了七百一十一啊！我失望了，七百一十一啊，七百一十一，出来了，出来了，出来了，谢谢爸爸，出来了。怎么可能、啊？哎呦，哎呦，姐，我就说吧，不愧是我外甥女啊，这个分数，这回肯定能上京的，这怎么可能又考的比我高？你看，哎呀，人家也很好，有你姐姐继承咱们老陈家的这个状元基因，这就行了。哎，都怪你爸，这叫随哥，你当年也没靠过我大姑，您打我吧，打死我吧，我都准备好了。你这成绩再加上加分，肯定能上清大了。是啊，你这不当管用了，考上了，太好了，太好了，太好了，儿子，行啊你啊,啊，我以为你一辈子考不上大学了，你考这个成绩，我为你感到骄傲啊。我一直说你是我们张家的奇耻大辱，其实我内心感觉特别特别的骄傲，你知道吗？走，我请你吃烤串去，爸。您没事吧？这我有什么事儿？我没事儿啊，真没事儿吧？我真没事儿。你要真没事儿，我跟朋友上网去了。上网？我告诉你，吃完烤串，我和你一块儿去。真的吗？啊、太好了！妈，我赶紧给小西打个电话，说不定我就可以和他上同一所大学了。妈妈，走，走，走，走，考上好的大学。哎呀，你还愣着干什么呀？一起来拜拜。还愿了，赶紧来拜拜！快点，快点！好好好，拜拜拜拜！好，欢迎欢迎欢迎欢迎！谢谢爸爸。行了行了，别说这么多了，两个都能上京大，皆大欢喜。哎，对对对，哎，就是就是就就是，哎，咱们应该去搓一顿，是不是？对，必须的，找个好地方。走走走走走走走走走走走，快走快走走走，孩子们快点啊！走走走了，走了走了走了走了。哎呀，七百一十二，七百一十二。
这件。书啊，我都给你放这儿了啊。哎呀，你这这叠的什什么呀？是，我不就完事儿了吗？这。来来，这这夏天的衣服都给你放这儿了哈，我觉得毛衣有点少，我再给你找点去。好，对，找找找找。高考后的那个暑假，很快就过去了，但在我准备去京大之前。我想见的那个人，一直都没有出现。哎呀，顾小曼跟陈一川都在小区门口等我呢，爸，你就送到这儿吧，我自己可以。你那个身份证、手机啊、车票，都装好，别丢了啊。嗯。到了那儿，如果发现缺什么，就赶紧给我打电话。好。你说你第一次离家，非不让我们送你。哎呀，我跟陈一川和顾小曼都说好了，放心吧。嗯。关键我还想跟着你去京大玩一圈呢。<笑>那你就有时间来看我呀。哎，你们又在那嘀嘀咕什么呢？啊、没,没,没,没有，我是京大那个、<笑>不是，北宁天气冷，你毛衣带够了吗？啊、带够了，带够了。别净说那没用的。去那儿，我跟你秦月哥都打好招呼了。去那儿有什么事儿呢，就找他。嗯，好。哎，我得嘱咐你啊，今年我可要在奖学金的名单上看到你的名字啊。你这个人，小学都上大学了，你眼睛里还是盯着成绩。他是去读书，又不是去度假。我不盯着他成绩，我盯他什么？一天到晚跟你要玩的破石头，咱姑娘能考上京大吗、哎？爸妈，你们就放心吧。爸，你总不在家。但是你在家的时候，记得给我妈熬点粥。我妈胃不好。妈，我会好好学习的。但是我爸他一个月才回来一次，你也别老跟他吵架了。你看看，孩子长大了，都知道关心我们了。你放心，舌头和牙齿还有磕碰的，我跟你妈好着呢。谁跟你好着呢？我跟你爸事儿不用你管，你就好好把你成绩弄好了。上了大学可没有人管你，你必须给我自律啊！啊，赶紧走吧，走吧，走走走走走走走走走，快点，来不及了。放心，没事儿。爸妈，你们就送到这儿吧，我可以的。嗯。哎，行，小川他们也等了半天了。嗯。咱们真不啰嗦了，来，拥抱一下。嗯。照顾好自己啊！嗯，有事来电话。嗯，好，那我走了，拜拜。岁以前，我一直按照父母精心设计的道路，规规矩矩的走。之后，父母留在了原地。接下来的路，我要自己去走了。听师哥们说，你小子高中就有女朋友了。你到底要带我去哪儿啊？现在？嗯，拉你去小煤矿打黑工，怕不怕？怕死了！前面停车，我下车了。
，这么早了，这可、个、不像你啊。到了北宁呢，就是我的地盘了。教授怕你一时间没地方住，我趁着这个好机会主动请缨，让你在我家住几天。什么好机会？压榨我的好机会吧？说吧，房租多少钱？你这人怎么满脑子想的都是钱？那你给我免费啊？免费不行。哎呀，没想到我还找了个全能室友啊！快去坐好，等吃饭去。嗯，手艺可以啊你。说吧，项目遇到什么困难了？哎，你要是这么说的话，那我就不给你绕圈子了。趁这段时间你还住我家，赶紧帮我把这项目做完，不然我真的要退出编程圈了。退出编程圈？嗯，你装什么落魄呀？你先给我说条件，我都免谈。行，那这么着，我房租呢给你全免，按照以往的价格给你筹了。不过明天就开工，成交。不过我说半价，抵房租。行。呃，不过我明天有点有点私事儿，那个后天开工行不行？但我绝对不会耽误你的进度，行吗？私事儿是。女朋友，算是吧，算是吧，那就是还没有成。那你准备怎么表白？表白，表白我真没想过。不过真要表白，如果是你，你怎么做？如果是我，谈个恋爱嘛，无非就是买买早餐，接送宿舍。总之，润物细无声，日常美好。哇，你能再俗一点吗？得了，问你也问不出个啥。我们现在年轻人谈恋爱都讲究直给，什么润物细无声？直给？哦，合着霸道总裁范呗？不同人不同办法呗。行吧，不过先说好啊。你明天别跟着我，我明天才不跟着你呢。我明天也得去见个女孩。哟，得，那先祝你马到成功。嗯，彼此彼此。嗯、好久不见，恭喜你考上了京大，总算是完成了自己的梦想。夏林夕，好久不见。当时的不告而别，我知道你一定心里怨我，我一直欠你一个当面的解释。明天就可以见面了，夏林夕。真的好久不见，小西，明天我去车站接你。谢谢千月哥，不用了，我和小曼、陈一川坐学校的接站大巴过去。在学校等你。湘西，咱们学校也太气派了吧！金大。
我终于来了，接到，我们来了。能不能行？<笑>你看看你那个样子，没见过世面，真是的，不要给我们江边人丢人好吗？是。王总。那边走，那边就是。那个好，那个好，那不行、啊。行了，还行。何光宇，看这么长时间，就没看中呢？没有看上眼的。这大三了，对呀、啊，差不多谈个黄昏恋吧，凑凑得了。像我这样才华横溢的美男子，当然得精挑细选。你不懂。行行行，行，这差不多就行了。看什么呢？嗯、哎呀，哎，别不好看啊！看啥？听说学校后面有一个人工湖。哎呦，你先别管别什么人工湖。你们好，自我介绍一下，我是大三哲学系的何光宇，同时呢，也是学生会的新闻部部长。现在我在做迎新。哦，师哥你好。啊，师哥我们是新来报道的。嗯。我是经管系的夏林夕。你好，师哥好，我是中文系的顾小曼，这是陈一川。你好，我是陈一川，我是今年计算机系的第一名。好好好，小川，你低调点，这是京大，学霸遍地都是。怕什么？你以为我跟你一样是靠加分上的京大的？我可是今年比分数线高了三十分呢。要不然这样吧，我带你们转一转。好。好。那个。你好，我想请问一下女生宿舍怎么走？哎，要不然你去问问他们吧，好吧？啊，哎，要不然这样吧，咱们加个微信，然后之后你们有什么问题都可以来找我。好啊，好啊，来，我扫你们。哎、啊，来，哎，呃，师哥，我还没加呢。啊、新闻部部长。不重要不重要苦苦寻觅一知己，月色雪色，谁是我的第三种角色？咱们走吧。哎，哦好，走。哎，我给你们介绍一下啊，前面就是咱们的图书馆啊，然后这个食堂二楼有一家特别好吃的面，到时候带你们去。哎，我记得秦月曾经说我们一起去吃，我们一起去吃。林夕师妹，你喜欢吃什么？师哥都能。哦，不用麻烦了。哎，师妹。你老家哪里的？我是江明的。哦，江师妹，箱子重不重？师哥帮你拿。啊，不用不用不用，有人帮我拿。啊，嗯，哦，哎，师哥，没有人帮他拿，不过他力气很大的，他不需要别人帮他拿。<笑>哎，师妹，你什么星座？巨蟹座。巨蟹座好吃，师妹你有什么才子温柔，都可以来问我。师妹，你是什么星座的呀？哪一年的？呃，师哥，新生开学你肯定很忙吧？我自己走就行，不用你费心了。我,我不忙呀。哎，今天若是离开你，我绝对会后悔的。要不然，这样吧，咱们中午一起吃个饭，然后让彼此多一些了解。师妹，你觉得呢？师哥，中文系的，我对了解你没有兴趣。没有没有师哥过奖了。哎，兴趣是可以培养的嘛。哎，你哪个系的？计算机系，第一名。哦，是吗？好厉害啊！师哥，是这样的，我之前来过京大，我可以自己找到寝室的。来，师妹，我帮你拿吧。就是，帮你拿。你别把箱子还给我，给我我先自己来就好了。刘光宇，秦月哥。秦月，他怎么来了？这事儿就不麻烦你了。你们俩认识？不愧是我站了三年的 CP， 好帅呀、啊！这才叫英雄救美嘛！学着点儿。无聊。秦月师哥，我先回宿舍了。好，那一会儿见。嗯。哎，师妹，我也送你回宿舍吧。不用了，谢谢。我们走吧。秦月，讲点规矩行吗？这是我先认识的小师妹。要不要脸？上来就牵人家小姑娘的手，你是她男朋友吗？小七是从小住我隔壁的妹妹，我们手拉手一起长大的。而且何光宇，我告诉你
你不要再随便纠缠女蛇，尤其是她。你再敢靠近她，别怪我对你不客气。小溪，我好羡慕你啊！别说话。这算不算是会长大人在利用职务威胁我？<笑>大学三年都没有把你的思想品德教好，我真的建议你回炉重造一下，不然真的对不起你的思想品德，老师。你再说一遍，小溪，我们走。好。好。那边呢有个便利店，一般大家都去那儿买东西。嗯，好。然后你往右看就是食堂，然后这个呢就是你们新生的宿舍。嗯、呃，哎、呃，我宿舍到了，我就先进去了。这个拜拜。哎，不用，你给我我自己拿就行了。没事。哎，秦月哥，我自己拿行李吧。哎，没事你走了一路肯定累了，我帮你拿着就行。哦，我不累，好吧。走吧，来，我帮你拿吧。秦月，这么巧，你也在宿舍啊？哎，难得回来，外面项目我做完了吗？哦，还没呢，我就回宿舍拿点东西。行吧，没事，我来帮你拿。好，我介绍一下。这个是石颖，你的直系师姐，是京大计算机校队唯一的女队员，也是学生会的副会长。哦，这是林夕，是我师姐好。我是秦越高中的师妹，也是今年经管系的大一新生，请多多关照。呃，林夕对吧？那正好，我帮你搬上去吧。啊，好。男生今天就不用了，今天学校刚开学，女生宿舍不是允许男生进的，这么重的箱子你也不好拿。也是，我们走，好吧。哎，那要不要一起吃个晚饭？就当给师妹接风洗尘了。啊，我下午还有事，咱们改天呗。改天我请，咱们吃顿好的。好吧。行，走了。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜小溪啊，寝室蚊子多，我帮你把蚊帐装上。到时候你用的时候自己拿下来就行。啊，秦月哥，你不用帮我了。你不下午还有事儿吗？你先去忙吧。没事儿，我还有时间。终于的，好。哎，啊，是你啊！你好，我叫夏林夕。嗯，你好，我是周飞。嗯、啊。啊，你们先忙，我去收拾一下。小溪、嗯，你室友也来了，要不你们先聊一会儿？反正我也收拾差不多了。有什么事儿再喊我吧，我先走了。好，我送你吧。行。嗯。哎，对了，会长好。你好。会长好。你好。下午新生典礼，你好好的准备一下。嗯。晚上我带你逛逛学校。好的。那我走了。嗯。何方神圣啊！一上来就攻下了全京大最难的山头。我一大二的老师姐，至今都没跟男神秦会长说过一句话。哎，现在的师妹啊，真是一个比一个有本事。可不是，好巧。那个啊，我刚刚在学校门口碰到你来着。哦，是吗？嗯，我没注意，不好意思啊。啊，没事。那个，嗯、哦，这是我老家的特产，我妈特地让我带过来跟室友分享的、啊。谢谢你，我也带了特产过来，我们一起吃吧。那个，刚刚那个男生是你男朋友吧？不是，我们是邻居。你们好，啊哈喽。屋里是不是没倒垃圾啊？有股怪味儿。不好意思啊，啊，你们好，我叫楚秋妍，你好，我叫夏林夕，我是庄飞，哎，哎，还有一个人呢，哦，我们跟一个学姐一起住，她说她经常在外面做项目，所以不怎么回来。啊，对了，我妈给我带了好多进口零食，你们可以尝一尝。哦。这个芝士夹心饼干，我妈从国外给我带过，我特喜欢，喜欢就好。你也来一个吧。呃，我我不吃甜的。这个是咸曲奇。嗯、呃，谢谢啊
，我不吃零食。哦，好吧。哎，对了，一会儿我们三个出去吃个饭吧。全程的餐馆 list 我全部都做过攻略。你们是喜欢吃西餐，还是海鲜？你是当地人啊？对。哦，以后你们生活上有什么要问的，都可以问我。<笑>那我们出去吃饭吧。那个，我我不用了。我等等去食堂吃就行了。我也约了高中同学一起吃饭。好吧，那我们就改天再去。嗯，看来今天我只能约我男朋友了。哎，果然我又是第一名郑涵，出名了吧？小西，啊，小曼，哎，你好。咦，小西，啊，我听我们宿舍的师姐说，你要代表新生去发言了。才刚进大学你就成小灵通了，承蒙您夸奖。你们宿舍还没收拾好，怎么有股怪味儿啊？别瞎说。那是我室友他妈妈让他给我们带的腊肉，不好意思啊，小西，嗯，我有事要告诉你，你先坐下。干嘛、啊？你快坐。你要说什么呀？我看了今天咱们俩的星座运势，咱们俩的桃花运势上佳。你知道这说明什么吗？说明什么呀？说明在新生典礼上，我将一举拿下小川川，而你，哎呀，先别收拾了，而你，会和秦月师哥牵手成功。顾小曼，你再瞎说，我把你踢出去了。哎呀，别害羞嘛，你要错过这种千载难逢的机会吗？哎、贾林夕，贾林夕，干嘛？你看你穿的这是什么？难道你真的要打算穿这一套去参加新生典礼吗？我，挺好的呀、啊。不行，这是新生发言呢。这不，嗯，挺好看的呀、啊。交给我顾小曼，我要把你打扮成今天最美的仙女。噔噔噔噔。Hello， 哎，秋然，林夕，为新生见面会做准备呢。哦，你也是这个宿舍的吧？你好，我叫顾小曼。你好，我是楚秋妍，是林夕的室友、嗯。我是我们家小西高中的同学，也是最好的闺蜜。你好，秋妍，我在帮小西挑衣服呢，你帮忙看一下好不好？这个，哦、这个，嗯，还有这个。林夕的气质比较清冷，要是参加新生典礼的话，我觉得换一个颜色会比较好。我觉得，这件黑色的连衣裙就不错。可以、嗯、试试。林夕的脖梗，还有锁骨，特别好看，配上这件黑色的连衣裙，显得更加有气质了呢。但是黑色的会不会有点太正式了？迎新会象征着我们在大学的开始，有点仪式感，不是更好吗？嗯，有点道理。你要是想画这种大地色的眼影。我就用这盘帮你画，我看看有哪几把沙子。这条裙子也好漂亮，这个肉条差不多了。来，我先帮你画个眼影。哦，好适合你，真好看啊！你可照镜子看看。你们看，这个是什么？这个给你们看看，不灵不灵的眼影。这是高光粉。哦哦，是不是很闪？哇！不过是这个，要跟我男朋友去吃饭了啊！我们下次再换吧。行，我们也去吃饭。哎、谢谢秋雅，要不要一起去啊？不用客气，不,不用了，我还要再收拾一会儿呢。哦，好，那待会儿见。嗯，我先走了，拜拜拜拜,拜拜，祝你和男朋友幸福哦。耶、yeah, ，先走了，拜拜、嗯、拜拜。小西啊，咱们也赶紧去吃饭吧。行，我饿了，走吧。张飞，拜拜拜拜，走，走吧。你想吃什么呀？嗯，先看看吧。哎，你慢。
慢点，慢点。我有点不习惯第一次穿高跟鞋，但是秋妍真的给你打扮的很漂亮，而且她给你化的妆，好看。她还给我编了一个这个辫子呢，难怪她有男朋友呢，又会化妆又会打扮。小溪，我们宿舍的那几个女孩都有男朋友了，羡慕。嘘，小声点儿，八卦小天后。哎，对了，我想先去个厕所，你穿高跟鞋不习惯，你慢一点走，我们里面见啊。嗯，好。哎呦，小曼，你慢点跑，没事儿。哎，嘿嘿。啊，师兄。哎，别叫师兄啊，太见外了，叫我光宇哥吧。啊。何师兄啊，我还有事儿，我先走了。哎，林夕，林夕，你别急着拒绝呀、啊。你看，咱们这么有缘分，你进学校认识的第一个人就是我，对吧？嗯，林夕，你还没有男朋友吧？何光宇师兄，我有，我有男朋友的。所以，请你自重。不是，哎，不好意思啊，洗坏了。不是你，你一开始的时候，我真的很讨厌你。什么意思啊？意思是现在喜欢我吗？不过，那是因为我还不够了解你。你正直、善良，有责任感，但是就是有可能，有的时候你太善良了一点。遇到什么事情，你都喜欢自己一个人扛，你也不喜欢解释。好久不见，夏林夕，喂，喂，喂。小师妹怎么谁都认识啊？夏林夕，夏林夕，你跑什么呀？是不是？是不是我出现的太突然了？我来金大就是为了找你的，夏林夕，夏林夕，我突然离开，我失踪失联，我都是为了今天可以再站到你的面前。蒋正海，你以为你是谁啊？你想出现就出现，想失踪就失踪，想失联就失联。大家高中同学一场，我不想逼校保安把你从我们学校轰出去，你赶紧走吧。你刚刚说你有男朋友了，跟你没关系。好久不见。我突然离开，我失踪失联，我都是为了今天可以再站到你的面前。你别幼稚了，行吗？我不用跟我说对不起，不管我曾经为你做过什么，那都是我自己愿意的。我不该期待你会感动，会改变。反正你已经离开我了，我的大学生活里没有你，你已经在我的回忆里消失了，我转头就能把你忘记。感觉这买了水这么长时间，就是啊。哎，林夕，来了，回来。Hello， 收拾收拾，哎，好。小溪，我这个仿妆怎么样？有没有一种脱胎换骨的感觉？你洗手间好
访的是哪吒吗？小曼，你刚刚不是说你去卫生间了吗？姐姐，大学了，女生说去卫生间，竟是去化妆的呀！十八岁了，你不能再像小孩子一样幼稚了，赶紧跟上我们成年人的步伐。啊！哎，过来了，这边。啊，小川，你看老师怎么说的？我还拿着书呢，看半天了。小林夕，你这又是干嘛呢？没干嘛，你走吧。小西，你挡我干嘛呀？嗯你谁啊？我化了个妆，你就不认识我了？不好意思，借过一下。嗯，好。哼，你眼睛上沾上东西了。你这个牙齿有什么区别啊？今天对我爱答不理，我明天要让他对我高攀不起。我就看副店吃。哎呦，行了，你到底懂不懂我弟弟啊？嗯，别贴了，不适合。以后别贴了。这不好看吗？嗯。小西啊。不用贴也好看。小西。嗯。要不要上来对个词？哦，好，我先过去了。嗯。我觉得咱们。整个的流程就是这个样子。我现在有点紧张，不用紧张，没有什么经验可以分享给我。嗯，上台之前可以先深呼吸，嗯，深呼吸，相信自己可以的。好，谢谢你们秦院士哥，还是最棒。待会儿呢会有很多人，你一定要放轻松，讲话要自然，相信自己，你肯定可以的。对啊，想给自己一个自信，不要紧张。你可以试着想，台下的人呢都是土豆冬瓜。没错。我是啥？关键是心态。你这样想的话呢，就不会紧张了。我这，对，你师哥说的没错，心态很重要，放轻松，深呼吸，就这样。我是啥？你就把他们想成都是土豆冬瓜，跟你秦院师哥说的一样。土豆冬瓜真的有用吗？当然有用，这就叫精神胜利法。
没提答案，苦于那一句平常，学不会太聪明的计算，不如相信心跳的回响，相信你向着我的呐喊，相信我们的爱情一如既往。